So your pen and book is not ready, beta. Um, we you will write the answer in the book, but can we send this copy to them? So you can yeah, yeah. solve questions. Only question. Yeah, I'll give you. But as if now you can uh, do it. You want these questions again, or uh, some other question also? I will share. Those who are there, hello, st uh, student. Please write down this question. Be ready so that you can tell me which is the correct answer, and then we will discuss that answer. Okay, ma'am. This is a very simple topic, but in competitive exam, this type of question will come based on preposition. Okay. Again, I will suggest you read read the question carefully and then write answer. Don't get confused. Every time, please attend. Attentively, you should read the question. Some students, they are reading half question and maybe in uh, uh, enthusiasm, they are writing, oh, I know the answer. And then they are writing, don't do like that because you have negative marking system also in SPI exam. So please be very careful while reading the question. I mean, first when the people are with the dining table, with the dining, I mean, the people the are with the table in the dining room. The people mm -hmm. are with the table. Listen, Aritika, please uh, write your own answer and then afterwards we'll discuss because let everybody give their own answer. Otherwise, what will ha happen? You will give the answer, then others will copy that or maybe they will not take that much efforts. Yes, ma'am. Sorry, ma'am. Yeah, it's okay. Some students are not active in the class, so let them also think. This is your small test. Write it down quickly. I will ask answer to anybody. Simple prepositions are there, which you have studied from, I think so, from second and third standard, right? In nursery school also, they are putting the uh, pictures on the wall. The cat is under the table, right? <laughs> this kind of a charts are there in nursery school. So prepositions from, I believe from first standard you must have studied. In between, how many students are there? Can you please uh, tell me the names? Hi, and tell your name. Yes, students?
Yes, Vinayak, are you there? Yes, ma'am. Okay, that's great. Vaishnav? Yes, madam. Likh rahe ho, question? Yes. Okay, fine. Sahil? Yes, ma'am. Are you writing? Yes, ma'am. Okay, Prithviraj? Prithviraj is not there. Sia? Apart from this, other students, can you please introduce yourself? Just say, hi, I'm this. While writing only, only one or two words you need to say. Like I will tell you, okay. Hi, I'm Samina Hi, from Pune. Yes. Good morning, everybody. Good morning. Good morning, Beta. Can you tell me, please, your name? I'm Shlok Zada. Okay, Shlok, you're from which place? Parbani. Parbani, okay. Is this your first lecture, Shlok? Uh, yes, ma'am, of English. Okay, fine. Please join all the lectures, Delhi. Okay? Yes, ma'am. Yes. Okay, that's great. Who else is there? Hello, ma'am. Yes, Beta. Hi. Uh, myself, Pratham Ali Patil from Nandit. Pratham Patil. Pratham Ali Patil. Acha, okay. Pratham Ali Patil. Nandir. That's good. Only a uh, few students. Who is still uh, want to give Hello, the uh, paper? State board exam? Ma'am. Yes, Peter? Uh, Vinayak Shivaji Bhushare. Okay, Vinayak, you're from which place? Ma'am, Pune only, uh, in Bhushari. Are you from Pune? Are you from Pune? Are you from Ma'am, uh, lecture, I'm uh, 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 exam. Okay. Do you have a paper uh, sample? Oh, ma'am. Okay, that's... Achha, that's good. Um, Purana Divas class is here, ma'am. Physical oh, activity and all. Take a look at So, we have paper, right? Last? Ah, yeah, ma'am. Okay, that's good. Okay, I'm going to meet you. Fine? Yes. Ah, yeah, ma'am. Okay. So, the center is the center of the center. The center is the school. The center is the center of the center. 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 The center is the center Welcome, beta. Sure. Should we discuss the answer? Yes, ma'am. Yes, ma Till 20 questions are there, 20. How many you will have completed? 15, 16? 14. 14, okay. Direct answer also, maybe if you have, right. Actually, preposition is a topic. Sometimes we feel that it's very easy, simple, but it is that confusing also. And most of the time, competitive exam, they're asking the question on the basis of this prepositions. Okay. Should we start with the answer? Okay, ma'am. Who will read the first sentence? Let me just see how who can read properly, nicely. Voluntarily, you should say, okay, ma'am, I will read. Ma'am, <laughs> That's good. I like this type of competition. Everybody should come ahead. Okay, I will do that. I will do that. Apart from Ritika, Vinayak, and um, who's that? Huh, these two students. Somebody else, I want you to read. Ma'am, I will do it. Okay. Uh, Ma'am, what do you think about it? Oh. 
आधी प्रश्न वाच आणि मग नंतर उत्तर सांगावं तर तुझं नाव सांगा सगळ्या मित्रांना माझं नाव वैष्णव तुकाराम काळे ओके वैष्णव खूप ऍक्टिव्ह स्टुडंट आहे आपल्या क्लास मधला येस वैष्णव रीड फर्स्ट क्वेश्चन द पीपल आर ब्लँक द टेबल ब्लँक द डायनिंग रूम ओके त्याचा आन्सर असं होईल मॅडम द पीपल द पीपल आर ऍट द टेबल इन द डायनिंग रूम परफेक्ट व्हेरी गुड सो फर्स्ट आन्सर दिलेला आहे वैष्णवनी ऍट चेंज द पेन अँड इन दॅट्स गुड दिसतंय सगळ्यांना द पीपल आर ऍट द टेबल इन द डायनिंग रूम दॅट्स परफेक्ट पहिलं उत्तर बरोबर दिलेलं आहे हु विल टेल मी द नेक्स्ट मॅम सेकंड मी आहे येस बेटा फर्स्ट टेल मी युअर नेम वन्स टू एव्हरीबडी सो दॅट दे विल मॅम विनायक येस विनायक द स्टेअर्स आर डॅश द बाथरूम डॅश द सेकंड फ्लोर हम्म द स्टेअर्स आर इन द बाथरूम इन द बाथरूम ऑन द सेकंड फ्लोर ओके हियर सम व्हाट इज मिसिंग द स्टेअर्स आर डॅश द बाथरूम हा काय विचारलेले स्टेअर्स बाथरूमच्या काय आहे तू सांगितलंस इन ना हा इन सांगितलं मॅम नाही इन नाही येणार द स्टेअर्स आर इन द बाथरूम नाही येणार काय येईल हु विल गिव मी आन्सर नियर फ्रॉम मॅडम फ्रॉम टू द स्टेअर्स आर नियर द बाथरूम ऑन द सेकंड फ्लोर ओके सो ऑन सगळ्यांनी उत्तर दिलेलं आहे एव्हरीबडी गेव ऑन आन्सर दॅट इज करेक्ट बाथरूम ऑन द सेकंड फ्लोर दॅट इज परफेक्ट बट वॉट विल कम अवेअर द स्टेअर्स डॅश द बाथरूम समबडी सेज द नियर नियर द बाथरूम बाथरूमच्या जवळचे ओके नियर द बाथरूम और मे बी बिसाईड बीई एस आय डीई बिसाईड पण बरोबर आहे परफेक्ट आन्सर विल बी बिसाईड बिसाईड म्हणजे च्या जवळ म्हणजे तिथल्याच ओके नियर म्हणजे त्याच्या जवळ आपण तिथल्याच आपण जसं म्हणू तो बाथरूम के टाईल्स चेअर्स जो आहे हो सो बिसाईड फर्स्ट आन्सर विल बी बिसाईड अँड सेकंड विल बी ऑन मॅडम द स्टेअर्स आर फ्रॉम द बाथरूम टू द सेकंड फ्लोअर असं नाही होणार ऑनलाईन क्लासेस येस येस हु विल टेल मी दॅक्स्ट आन्सर थर्ड येस थर्ड वन डायरेक्टली आन्सर सांगितलं तरी सांगणार आहे सो दॅट विल कव्हर येस हु इज गिव्हिंग आन्सर बेडरूम इज इन दॅटिक ऑन द थर्ड फ्लोअर द बेडरूम इज इन दॅटिक ऑन द थर्ड फ्लोअर अगेन ऑन द थर्ड फ्लोअर इज करेक्ट What is the answer for this? In, in the attic. In the and bedroom is under the attic uh, on the thir- third floor. Correct. Under answer is perfect. In is not going to be there. 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 Okay. Under is not going to be there. Yes. Yes. Next answer. when the washing machine is with the dryer with the dryer the washing machine is dash the dryer fourth answer the washing machine is with the dryer kaise how with the dryer will come i'm beside the beside the dryer correct besides the dryer will correct what answer will be beside the dryer
okay beside the dryer will be the correct answer fourth one the washing machine is beside the dryer yes ma'am next answer the steps are in dash of the door kya aayega yahan pe ye to bahut baar read kiya hai aur ekdam se padhne ke baad bhi aata hai the steps are in dash of the door front correct in front of इन फ्रंट ऑफ मे मराठी चार स्टेप्स टोर चोर है करेक्ट उसके सामने है राइट सो नेक्स्ट सिक्स आंसर विद द टूल्स आर विद बोर्ड द टूल्स आर डैश बैग नेल वो फ्रंट की जगह पे बिहेंड भी हो सकते हैं ना इन बिहाइंड नहीं लिखते बेटा इन <laughs> बिहाइंड नहीं जाता है इन फ्रंट ऑफ इज अ फ्रेज ओके इन फ्रंट ऑफ इसको मराठी में बोलते हैं चार समोर उसके सामने रहना इन फ्रंट ऑफ अगर यहाँ पे इन नहीं होता तो हम लोग लिख सकते थे वैसा बट इन इज ऑलरेडी गिवन सो इन के साथ जाता है फ्रंट इन फ्रंट ऑफ ये पूरा होता है फाइन सो नेक्स्ट क्या था आंसर रितिका गेव बना आंसर सिक्स वाला With the tools are with the pegboard. With the pegboard. Yeah. The tools are with the pegboard. Tools means what? The tools Instruments. are there. Instruments. Ah. वो board उसके साथ है. ऐसा होगा आपका meaning. हाँ क्योंकि दोनों साथ में होते हैं ना related है. Tools are pegboard. तो तो टूल्स और यहाँ पे जाएगा ऑन उसके ऊपर है पेकबोर्ड के पर टूल्स है With, मतलब उसके साथ आया है यहाँ पे उसके ऊपर आया है राइट अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड विद बोर्ड ओनली बोर्ड इज डैश बेसमेंट ऑन द द पेक बोर्ड इज ऑन द बेसमेंट एनीबडी एल्स The pegboard is in the basement. In the basement. The pegboard is in the basement. Correct. यहाँ पे in ही आएगा. The pegboard is in the basement. On the नहीं आएगा. On जो है वो उसके मतलब position जो है वो उसके above होती है. Something उसके ऊपर. तो ये उसके अंदर basement में है. तो in आएगा यहाँ पे. Correct. Now next, the basement is in the house. In the house. In the house. In the house. अच्छा base basement is in the house that will be correct. But normally अगर आप सोचोगे तो basement house के कहाँ पे रहता है? Under 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 नीचे. Here under will come. Okay, so think it that way. घर के अंदर basement है okay fine. But अंदर कहाँ पे होता है? Under होता है. So that way you need to think. Next one. The cupboards are dash the counter. And beside, beside the counter, behind. Ma'am, below. Beside the counter, the cupboard are beside. The beside the counter. Near, near. Near. ये cupboards और counter का preposition जो है cupboards and counter. The the cupboards are in the beside, ma'am beside. In the ma'am below the counter. Below the counter नहीं counter के भी नीचे नहीं रहते आराम से वो भी possible नहीं है फिर क्या हो सकता है counter 
कबर्ड जो रहते हैं अभी मुझे बताओ यहाँ पे कबर्ड्स जो दिया है और काउंटर जो दिया है ये शॉप के जैसा लग रहा है ना शॉप और फिर उसके कबर्ड्स वगैरह होते हैं तो वो बिलो अंडर बिन वगैरह नहीं हो सकता बिसाइड उसके साइड में हो सकता है मोस्ट प्रॉपरली काउंटर के साइड में लेकिन काउंटर ऑन द काउंटर ऑन द काउंटर अगेन ऑन पोजिशन दिखाता है उसके ऊपर के करेक्ट तो वो भी हो सकता है और एक हो सकता है पॉसिबिलिटी ओवर द काउंटर मतलब उसके ऊपर है ना ये जैसे शॉप है कोई और उसमें देखा अपने काउंटर्स वगैरह रहते हैं और उसके ऊपर कवर्ड रहता है तो उसके ऊपर जो पोजीशन है वो हम लोग ओवर से बताएंगे मैम ये भी हो सकता है ना तो कवर्ड काउंटर नहीं 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 इन द काउंटर तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा कबर्ड काउंटर के अंदर कैसे हो गए ओवर उसके ऊपर है ये शॉप के बारे में सोचो वहां पे काउंटर कैसे रहता है और फिर कबर्ड कैसे उसके ऊपर रहते हैं ओवर ऑन भी नहीं होगा द कबर्ड आर ऑन द काउंटर ऑन भी हो सकता है लेकिन ऑन से भी ज्यादा ऑन भी अगर देखेंगे हम लोग तो ऑन क्या है कि जैसे उसकी पोजीशन ऊपर साइड में दिखाती है राइट और ओवर का मतलब क्या होता है उस जो काउंटर है उसके एग्जैक्टली exactly ऊपर अगर हम लोग ये भी चीज है ये भी चीज है तो उसके ऊपर की जो पोजीशन दिखाती है चीजों के ऊपर की वो हम लोग ओवर से दिखाते हैं ठीक है नेक्स्ट वन द रूफ इज डैश द हाउस ऑन द हाउस ऑन द हाउस द रूफ इज ऑन द हाउस नहीं ऑन द हाउस सॉरी अगेन अभी ऑन और ओवर का अभी कंफ्यूजन हमने दूर किया था The roof is on the house. Ma'am. Hmm. Yes. Over the house, ma'am. Correct. Again, यहाँ पे roof दिखा रहा है और house दिखा रहा है. दोनों की position जो है, वो हम लोग over से दिखाएंगे. On नहीं आ सकता, ma'am. यहाँ पे जो place जो है ना, वो पूरा cover करता है. House जितना है, उतना roof है. चीज छोटी नहीं है मतलब जितना जो नीचे का एरिया है उतना ही एरिया है अगर उसको कवर हो रहा है तो उसको हम लोग ओवर से करेंगे ऑन मतलब सपोज हो सकता है वो छोटी चीज है इसके ऊपर रखना है ऑन द टेबल द पेन इज ऑन द टेबल तो टेबल बड़ा है पेन छोटा है राइट right? बट अभी यहाँ पे देखोगे आप ये चीज हाउस जितना है बट नेचुरली हाउस जितना है उतना ही रूफ होगा करेक्ट आधा तो नहीं हो सकता ना तो ओवर उसको पूरा कवरेज एरिया दे रहा है अगर से तो उसको हम लोग प्रेपोजिशन लिखेंगे ओवर ये याद रखो कवरेज एरिया से याद रखना है जितना कवरेज एरिया नीचे का है उतना ऊपर का है तो हम लोग उसको ओवर से लिखेंगे यस नेक्स्ट वन लेवेंथ वन द बुक्स आर ओवर द बुक केस अच्छा रितिका ने सोच के रखा कि इतने सारे बुक्स है द बुक्स आर डैश द बुक केस अभी यहाँ पे ये देखना है कि कहाँ पे है ओवर मतलब उसको अभी बुक केस जो है उसको पूरा कवर किया है क्या बुक्स ने उसके ऊपर है बुक्स आर विद बुक केस तो है उसके बुक्स के अलावा बुक्स केस में क्या जाएगा बट आर इन द बुक केस दैट परफेक्ट बुक्स आर इन द बुक केस ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है आप लोगों को थोड़ा एक करते जाते हो तो फिर आगे का भूल जाते वो सिंपल दिया रहता है जानबूझ के आपको ऐसे बुक्स आर इन द बुक केस बुक्स कहा है बुक के, केस के अंदर अभी यहाँ पे पोजिशन उसकी है बुक्स जो है वो उसके केस के अंदर रखे हैं सो इन प्रिपोजिशन विल बी परफेक्ट ओवर दैट यस द वुमन इज पुटिंग समथिंग इन द ओवन इन द ओवन इन द ओवन ओके एनीबडी एल्स इन साइड द ओवन इनसाइड द ओवन ओके यहाँ पे इन का प्रपोजिशन जो आप यूज करते हैं ना तो वो क्या बताता है इन अंदर डाल दे कुछ अंदर अंदर द वुमेन इज पुटिंग समथिंग इन द ओवन समी से आपको ऐसा नहीं लगता कि आंसर इन टू भी आ सकता है Into the... हाँ. Yes, हाँ. Into. Yes, Into क्यों आएगा बताओ कोई चीज अगर बाहर से अगर सपोज ये बॉक्स है हम्म ये यहाँ से यहाँ जा रही है चीज 
तो इसको लगेगा इन टू प्रपोजिशन तो ये जो वुमेन है ये बट नेचुरल यहाँ है और वो क्या कर रही है यहाँ से थिंग वो ओवन के अंदर डालेगी वो बाहर से मतलब कोई चीज जंप होके मतलब बाहर से इधर जाएगी तो दैट विल बी कंसिडर एज इन टू यहाँ पे आंसर आएगा इन टू सो द वेमेन इज पुटिंग समथिंग इन टू ओवन थोड़ा सा ना डिफरेंस इन और इन टू का ये करो इन टू जो है प्रिपोजिशन वो शो करता है मोशन एंड डायरेक्शन ठीक है ये मोशन और डायरेक्शन मोशन आपने पढ़ा है ना साइंस में यस ओके नेक्स्ट नेक्स्ट वन विद द मिरर द ड्रेसर इज डैश द मिरर द ड्रेसर इज डैश द मिरर ओके विद द मिरर ड्रेसर का मतलब ड्रेसिंग टेबल वैसा कुछ होता है राइट और ड्रेसिंग रूम और वो मिरर के साथ है ऐसा आपको कहना है विद द मिरर रिलेटेड इसका तो पोजीशन प्रेपोजिशन कुछ भी आ सकता है है ना ड्रेसिंग ड्रेसिंग टेबल नाउ डेज इन डिफरेंट वराइटीज ऑफ फॉर्म विद द टेबल भी है और uh, मैं 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 सोचता तो विद 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 द द द मिरर 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 ड्रेसर ड्रेसर के साथ ही आता है 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 जो ड्रेसिंग सेंस का ड्रेसिंग का सेंस का कोई नहीं रहता ना है, है, तो विद द मिरर आएगा और बिसाइड द मिरर बिसाइड द मिरर आ सकता है क्या यहाँ पे मैम बिहाइंड ड्रेसर इज बिहाइंड द मिरर हाँ नाउ इट इज दैट इज ऑल्सो करेक्ट ना बिहाइंड द मिरर एक्चुअली ये जो है ना ये तो ड्रेसर इज विद द मिरर बिहाइंड द मिरर ये जा सकता है इसमें करेक्ट और बिसाइड द मिरर ड्रेसर जो है ऐसे है और इसके साइड में है तो बिसाइड भी आ सकता है और अगर यहाँ पे मिरर दिया है आपको और उसके पीछे ही है तो बिहाइंड आएगा सो यू कैन राइट दैट वे ऑल्सो सो बिसाइड भी लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे This is bit confusing. So put a star mark to this. Dresser is dash the mirror. Dresser is dash the mirror. Is should we move the on the next one? The shelf is dash washing on machine it. and table. Arya, on the washing machine and table. <laughs> Wait, ma'am. The shelf is dash washing machine and table. अभी यहाँ पे देखो the washing machine. नहीं यहाँ पे shelf का position दिया है washing machine और table के पास मतलब washing machine और table के पास. Between. Correct. यहाँ दो चीजें दी है और फिर एक चीज का position बताना है तो naturally यहाँ पे between है. The shelf is beside. अच्छा okay. Between. नहीं दोनों के बीच में मतलब ये दो चीजें दी है और उसके बाद ये करना है ना आपको तो it will be between. आया समझ में ओके नेक्स्ट वन द बॉक्स इज डैश द टेबल डैश द बेसमेंट ऑन द टेबल इन द बेसमेंट ऑन द टेबल द बॉक्स इज ऑन द टेबल इन द बेसमेंट दैट्स परफेक्ट ऑन द टेबल इन द बेसमेंट यहां पे ऑन और यहां पे जाएगा इन द बॉक्स इज ऑन द टेबल अभी देखो यहां पे ऑन द टेबल बॉक्स टेबल बड़ा हो सकता है और इतना जरूरी नहीं कि बॉक्स ने पूरा टेबल का एरिया ऑक्यूपाई किया है दैट्स वाई वी आर राइटिंग ऑन ओवर देर ओवर जब पूरा के पूरा सरफेस एरिया कवर करता है और इन द बेसमेंट बेसमेंट के अंदर है ओके द डिशेज आर इन द चाइना कैबिनेट इन द डाइनिंग रूम द डिशेज आर इन द चाइना कैबिनेट इन द डाइनिंग रूम So both the way answer will be in in. Yes, beta. At ma'am. No, at नहीं आएगा. At the dining room. At the dining room नहीं. At the dining room कैसे आएगा? In the dining dining room के अंदर है ना वो.
एट का मतलब क्या बताता है वॉट डू मीन बाई एट एट प्रिपोजिशन पर्टिकुलर प्लेस पर आठ हम लोग यूज करते हैं टाइम के लिए है ना और वहां पे इन परफेक्ट है इन द डाइनिंग रूम डाइनिंग रूम के अंदर बोला है तो इन आएगा नेक्स्ट सेवनटीन किचन इज किचन इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर इन द हाउस इन द हाउस किचन इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर इन द हाउस दैट्स परफेक्ट ऑन द फर्स्ट फ्लोर इन द हाउस फर्स्ट फ्लोर के ऑन द फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट फ्लोर फ्लोर पे है और कहां पे इन द हाउस हाउस के अंदर करेक्ट next one the com the computer is in the room on the third floor in the attic okay somebody else would like to try yeah. in the in the room on the third floor under the attic Um, the computer is in the room on the third floor, uh, under the attic. Under the attic, okay. The computer is dash the room. The computer is in the room. ये तो समझ में आया. Computer कहाँ पे है? Room में है. Ah, dash the third floor. ये भी समझ में आ रहा है. कहा पे क्या आएगा मतलब वो ये होता है ना रूम रूम इन द रूम तो मैम उसके नीचे होगा ना कंप्यूटर हाँ तो नीचे को कैसे लिखोगे अंडर 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 मैम और अंडर मैम बट अब आना चाहिए ना अबाउ द एक्टर क्या डिफरेंस आएगा मैम मैम जैसे ऑन ऑन और ओवर का जैसे है ना एग्जैक्टली अंडर का कैसे होता है कि जो कवरेज एरिया है ओके वो टॉप जो टॉप का है वो और बिलो का मतलब होता है वो डिस्टेंस है मतलब थोड़ा कम डिस्टेंस है तो उसके बिलो है ओके अंडर मतलब उसके नीचे है और बिलो का मतलब होता है कि छोटा थोड़ा डिस्टेंस है उससे अभी अटिक देखा अटिक को मराठी में क्या बोलते हैं पोटमाला जो रहता है वो उसके बिलो मतलब उसके नीचे रहता है डिस्टेंस दिखाता है ना वो उतना कम कवरेज एरिया कम एरिया है वहां पे तो यार बिलो विल कम सो थोड़ा सा बिलो और अंडर का ऑन एंड ओवर का थोड़ा सा डिफरेंस या ध्यान रख ठीक है नेक्स्ट वन नाइनटीन द प्ले इज ऑन मंडे एट नाइन थर्टी और एक डैश है यहाँ पे एट नाइट एट नाइट सो ऑन मंडे एक्चुअली ना डेज के लिए प्रपोजिशन लगता है ऑन ये रिमेम्बर प्लीज ऑलवेज रिमेम्बर दिस फॉर डेज विच प्रिपोजिशन विल बी परफेक्ट ऑन और टाइम के लिए कौन सा होता है एट एट टाइम के लिए प्रपोजिशन हम लोग हमेशा एट लगाते हैं डे के लिए लगता है ऑन ये याद रखना है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते ऑन uh, और एट में और इन द नाइट लिखते हैं तो इन द नाइट इज ऑल्सो नॉट इन द नाइट का मतलब क्या होता है एक पर्टिकुलर किसी रात के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना सो दैट टाइम यू वे कैन यूज इन ओके 
एक कोई घटना घटी है वो पर्टिकुलर रात में तो वो दिन हम लोग दैट पर्टिकुलर रात के लिए हम लोग इन द नाइटली यूज कर सकते हैं सपोज कोई हॉरर थिंग हुई है वो 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 दिन मर्डर हुआ है मिस्ट्री हुई है या फिर कुछ चोरी वगैरह हुई है तो दैट पर्टिकुलर टाइम वी कैन यूज इन तो यहाँ पे एट ही लगेगा दोनों तरफ टाइम के लिए एट लगता है नाइट के लिए एट लगता है एंड डेज के लिए प्रपोजिशन जाता है ऑन ये याद रखना है हमेशा नेक्स्ट वन ट्वेंटी लास्ट क्वेश्चन I study at the morning. I study at the morning and work in the afternoon. And we can say study in the morning and work in the afternoon. In in or at the morning. Hmm. At. I have told you that you have to study for time. And in. When it feels like when particular that day. We are talking about morning and night. We are talking about morning and night. Right? So what will happen here? At the morning. I study at the morning. In the. In I go in. और काम करने की प्रोसेस हो रही है वो रोज होती है और इसलिए वहां पे जाएगा इन आप हमेशा का डेली रूटीन बता रहे हो आप वहां पे तो दिस विल बी इन एंड इन प्रपोजिशन सो आई होप मोस्ट ऑफ द प्रपोजिशन आपके रिवाइज हो गए हो एग्जाम्स में जो आप करते हो वो ठीक है यस मैम ओके सो चिल्ड्रन आफ्टर दिस यू कैन हैव अ ब्रेक एंड होपफुली मैथ्स लेक्चर विल बी देयर नाइन टू नाइन फोर्टी नाइन टू नाइन Where did you start, ma'am? Eight twenty to nine. Maths last lecture, and now after this you can have a break, okay? And maths when, lecture. When it will start? Maths. Now maths lecture you are asking, na, beta? Ah uh, yes. Wait. Uh, nine o'clock. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, and uh, just know. Uh, Remember two three idioms. I'll just tell you. I want when next time I will come. You just be ready with the sentence. Okay. Uh, should I tell you? Uh, you can you please uh, note it down? Ma'am. Last time, if you remember, uh, those who are yes, new to us, they must be not knowing. We have studied one topic which is very interesting, important in terms of competitive exams like uh, SPI. That was uh, idioms. I D I O M S मराठी तला मंडा तो वाक्य प्रचार हिंदी में बोलते हैं मुहावरे जो हमने last time study किया था बहुत सारे मुहावरे हमने उसके sentence लिए थे उसके meaning समझ में understand किए थे ठीक है so today I will give you some food idioms ma'am बोलिए बेटा math के lecture के बाद कोई lecture है क्या no dear आज sunday है math लास्ट लास्ट लेक्चर रहता है अभी इसके बाद आपको ब्रेक लेना है बट ज्वाइन मैथ्स लेक्चर एंड मोस्ट प्रॉपरली आई पुट अप द मैसेज इन द ग्रुप ठीक है ग्रुप में मैं मैसेज कर दूंगी आपको कि प्लीज ज्वाइन द मैथ्स मैथ्स लेक्चर ऑन द लेक्चर मैम यस नम्रता मैम ने टाइम टेबल भेजा था हाँ यस नम्रता मैम ने भेजा है टाइम टेबल करेक्ट तो मैथ के बाद भी कोई लेक्चर है मैथ के बाद तो नहीं है कोई लेक्चर टाइम टेबल में लिखा है आज संडे का नहीं होगा बेटा अच्छा उदय हाँ उदय फूड एडियम्स आर देर ऑन योर स्क्रीन कैन यू प्लीज नोट इट डाउन उसका मीनिंग भी दिया है आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रिपेयर देंटेंस दिस विल बी योर होमवर्क फॉर द डे यस मैम ओके सिया अभी जिसने बात किया वो सिया है ना फर्स्ट वन इज नॉट माय कप ऑफ टी दिस वी हैव कंप्लीटेड यस स्टडी लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड दिस चिप एस चिप्स चिप 
as these are food idioms means related with the food cheesy couch potato bad apple full of full of beans big cheese and last one a piece of cake these are food idioms i want you all to be ready with the sentence next time we'll discuss this discuss ma'am aapko sare idioms send nahi kiye pdf ha maine aapko bataya na ki mujhe ek confirmation chahiye tha sir se and sir is not in the town hopefully he will come back and even if he will not come i'll just discuss with him and i will post it in the group okay okay don't worry we'll share that okay ma'am yeah. yes ma'am ye likhe hai sabne or you can take a no, screenshot two minutes two minutes ha yeah. you are techno savvy i know that when we used to attend online classes no my students third and fourth standard sometime ninth and standard students na i used to tell them write it down write it down smart students they used to say oh madam i am screenshot get to <laughs> and i was waiting them for to write i said why you want to increase the memory of your phone and i screenshot get getla nantar tala shodat basa to kute tari jato ata he chantar tumhi break ghenar ma parat kute gela ta screenshot kay maite so instead of that write it down सो एस पी आई ज्वाइन करने के बाद संडे मंडे कुछ नहीं लगता है ना डिफरेंस नहीं मैम एवरी डे इज सेम लाइक नो हॉलीडे बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है राइट यस मैम तो अभी मेहनत करोगे तो फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा आपका यस मैम हेलो अगर बहुत अच्छी स्टडी करोगे अच्छा जॉब मिलेगा तो क्या मिलेगा आपको कल एक एक इडियम हमने स्टडी किया था बताइए किसको याद है क्या मिलता है अच्छी स्टडी करने के बाद ज्यादा पैसे मिलते हैं लास्ट में रिटायरमेंट में तो उसको कौन सा इडियम बोलते हैं किसी को याद है Vinayak, that's good. Golden handshake मिलेगा अच्छी पढ़ाई करोगे तो अभी कुछ साल मेहनत करोगे तो आपकी पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी और अभी आलस करोगे तो पूरी लाइफ मेहनत करनी पड़ेगी करेक्ट यस मैम राइट मैम एंड वन मोर इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर द डे प्लीज लिसन टू योर पेरेंट्स गिव रिस्पेक्ट टू देम एंड टॉक politely with your parents mummy papa ke sath politely acche se baat karo bonding acha banao mummy papa ke sath jo bhi baat hai khul ke pyar se acche se bola karo unke sath yes ma'am yes ma'am okay so i will wind up the session over here okay and i'll put up message in the group for maths lecture okay dear yes ma'am yes ma'am okay chalo see you bye 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 ma'am. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye.